ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സ്വീറ്റാണ് ആട്ട ബർഫിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് താമസിയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അത് ചൂടാതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉരുക്കിയ നെയ്യ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഉരുക്കാതെ നെയ്യ് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബർഫി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നെയ്യും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യോജിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ളൊരു കപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ബൗളാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇല്ല മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ ആ മെഷറിംഗ് കപ്പ് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷറിംഗ് കപ്പ് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ സ്മെല്ലൊന്നും അങ്ങ് പോയി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഈ ബർഫി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെന്ന് തോന്നരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത നെയ്യ് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പരുവം റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് മീൻസ് നമ്മുടെ ആട്ട ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് തോന്നും അതിലുള്ള നെയ്യ് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ആട്ട കുടിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുവരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാവണം അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പോളം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശർക്കരയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ശർക്കര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ ഈ പാനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങ് സെറ്റായി പോകും ശർക്കരയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലേറ്റായി പോയി ഇത്തിരി സെറ്റായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സ്പാച്ചുരയോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആ സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങ് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളും ഇനി ഞാൻ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഒരല്പം ആൽമണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂട് മാറുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബർഫി ഇവിടെ